Etiqueta y prelaciones de Julio Cortázar. Siempre me ha parecido que el rasgo distintivo de nuestra familia es el recato. Llevamos el pudor a extremos increíbles, tanto en nuestra manera de vestirnos y de comer como en la forma de expresarnos y de subir a los tranvías. Los sobrenombres, por ejemplo, que se adjudican tan desaprensivamente en el barrio de Pacífico, son para nosotros motivo de cuidado, de reflexión y hasta de inquietud. Nos parece que no se puede atribuir un apodo cualquiera a alguien que deberá absorberlo y sufrirlo como un atributo durante toda su vida. Las señoras de la calle Humboldt llaman Toto, Coco o Cacho a sus hijos y Negra o Beba a las chicas. Pero en nuestra familia ese tipo corriente de sobrenombre no existe y mucho menos otros rebuscados y espamentosos como Chirola, Cachuzo o Matagatos que abundan por el lado de Paraguay y Godoy Cruz. Como ejemplo del cuidado que tenemos en estas cosas bastará citar el caso de mi tía la segunda. Visiblemente dotada de un trasero de imponentes dimensiones, jamás nos hubiéramos permitido ceder a la fácil tentación de los sobrenombres habituales. Así, en vez de darle el apodo brutal de ánfora etrusca, estuvimos de acuerdo en el más decente y familiar de la culona. Siempre procedemos con el mismo tacto aunque nos ocurre tener que luchar con los vecinos y amigos que insisten en los motes tradicionales. A mi primo segundo, el menor, marcadamente cabezón, le rehusamos siempre el sobrenombre de Atlas que le habían puesto en la parrilla de la esquina y preferimos el infinitamente más delicado de Cucusa. Y así siempre. Quisiera aclarar que estas cosas no las hacemos por diferenciarnos del resto del barrio. Tan solo desearíamos modificar gradualmente y sin dejar los sentimientos de nadie, las rutinas y las tradiciones. No nos gusta la vulgaridad en ninguna de sus formas, y basta que alguno de nosotros oiga en la cantina frases como «fue un partido de trámite violento» o «los remates de Fagioli se caracterizaron por un notable trabajo de infiltración preliminar del eje medio» para que inmediatamente dejemos constancia de las formas más castizas y aconsejables en la emergencia, es decir, una, una de patadas que te la debo, o primero los arrollamos y después fue la goleada. La gente nos mira con sorpresa, pero nunca falta alguno que recoja la lección escondida en estas frases delicadas. Mi tío el mayor, que lee a los escritores argentinos, dice que con muchos de ellos se podría hacer algo parecido, pero nunca nos ha explicado en detalle. Una lástima. Etiqueta y prelaciones de Julio Cortázar.